王金作品斩获多项国际大赛金奖后，选择隐退。陆小姐，曙光系列的设计稿和首选文件已经发给姐夫了，只不过这是您最巅峰时期的作品，就连 DK 这样的国际奢侈品龙头都强调这份首选。你为什么？为什么要白送给天浩呢？哦，三年前我们刚结婚，我就因故而远走国外，算是对他的一点补偿吧。可你已经帮过他很多次了，要不是你每次都以协会会长和露娜设计师两个身份暗中帮助，凭他自己怎么可能把公司经营到这个地步？如今你都姐，他追你都回国内了都。闭嘴！副总，就算你追到国内，曙光的授权我也不会拿。你知道吗？我要的并不是你。对不起，我已经结婚。我知道，但是他这三年来没给过你任何帮助，他不称职，他也配不上。傅景瑜。你放心，我不会打扰你了。我有点累了，你来开吧。好。姐，到了。刚刚珠宝协会副会长陈阳打来电话，他说知道你回国了，所以问你参不参加明天的珠宝行业酒局。现任会长两年来还没在国内露过脸，既然让回来了就去看看吧。行，我晚点回复他。对了，姐。D.K. 向秦氏注资了十个亿啊！不用管他，傅景云那家伙最不缺的就是钱。真不用我通知姐夫下来见你了。不用了，我想给他一个惊喜。早点回去休息吧。行
，刚好就回来了。把这个枪，把这个枪，一拍两散。你有我，好一个一拍两散！我出国三年，没想到回来之后，你变成了这样一个坏蛋。你有一点说好，三年的时间，足以改变很多事情。现在的事情是……那这出啊，你还不知道吗？天浩的公司在你走之后，快速发展。如今已经快要上市了，而这三年帮他走到今天的，是我。你是设计师吧？那你应该也听说过“露娜月神”，这是我在国际圈内的名字。你说你是露娜，如假包换。不仅如此，微微还决定把曙光系列的项目交给我们公司，我们公司因此得到了 DK 集团的十亿注资，那可是整整十亿。知道是什么概念？这是我，我要是你，就赶紧签了这份离婚协议书后走人了。秦天浩，你这么多年，你知不知道？好了，你是不是又想说你用你爸妈留下的五十万遗产帮我成立了公司，然后才有？好呀，不就是五十万？我还给你。从今天起，我们这两不相欠。好了，我知道你不敢。我的公司上市，你想封一个人，但是我今天就明确的告诉你，做梦！你最好现在就把这离婚协议给我签了，否则别怪你对我客气。安之初，天浩可心别再想，也算是能说得上话的。你要是再这么继续纠缠下去，我是害怕他不签这份协议，这毕竟这协议里边写着进城出户，那一边是什么都没有，一边是上市公司的一半财产。换你你怎么选？也是啊，不过话说回来，你是不是要奖励我什么？奖励嘛，当然得给你奖励了。先有 DK 集团注资十亿，后有跟那个贱女人成功离婚，这两件事加起来。简直是老天眷顾呀！是啊，等消化掉 D K 的十亿注资，一举上市，咱们可就都成了。好了，走，带你去玫瑰天堂吃顿大餐。珠宝行业酒会，你还去吗？听说秦天昊要在明天的酒会上发布他博得曙光授权的事情。去，我倒是要看看秦天昊是怎么拿下曙光这个项目。
今天。喂，回神了。你今天好美。你的意思是我以前不美吗？不不，我不是这个意思。原来 DK 的太子爷。我只是觉得你和以前有点不一样，在一个地方困死，可不是我安之初的做法。走吧。等等，我还有一个惊喜要去准备，待会儿过去找你，期待你。姐，走吧。走。走。这戒指真好看。哎，给你介绍一下，那男的叫李笑，做珠宝行业的。全国都有渠道。他旁边那女的叫陈敏，听说是协会的干事。要我说，还是陈昂副会长厉害，十全人物。在场的各位哪个不是靠着他吃饭？只要他一个不愿意，大家都得丢饭碗。岂止是陈副会长，会长我都认识，他和我们家关系很好的，小时候还抱过我呢。看来这吹牛和画图果然不一样，都不需要打草稿的。是你呀、啊，看来这酒会也不怎么样。什么阿猫阿狗都能进得来呀、啊？哎呀，姐，好人放屁呢！老公，你看他，速度还真够快的。你们他妈的还有脸说我呢？贱货，昨天刚跟我离婚，这一晚上的时间就多了一个姘头。我看，你们早就认识。说吧，你们俩偷情多久？我劝你把话咽回去。你干什么？哎，大人了！哎，抓人了！大人了！这不是秦总吗？他怎么被人打了？什么情况？秦云，姐，他说这话你能忍？我忍不了。放手！你给我放开！干什么你？哎，他妈狂呀！爸，把这两个扰乱会长秩序的，给我扔出去！你们知道他是谁吗？我当然知道，他就是个不守妇道。贪图我公司，在外面乱搞的贱货，给我上！姐，你给我放。秦云，小心！你还是先小心你自己吧。你还是先小心你自己吧。贱人，你是在找这个吗？站那儿，再过来摔他！姐，他妈停下！看来你很在意这条项链，又是哪个野男人送的？是他还是其他人？跟他废话那么多干什么？他越想要什么，就越要毁掉什么。好，让他知道知道破坏酒会的结果。王佩说的对，秦天昊，你不要轻举妄动。这条项链要是有什么闪失，你赔不起。哎，我秦天昊，他妈一条破项链，我还担不起这个责任？老子今儿就不信了。哎，等一下，这是午夜之星。午夜之星。午夜之星。你怎么会有这个项链呢？这是我的作品，有什么问题吗？你的作品，<笑>你知不知道这条项链是月神露娜出道之前的作品，极具收藏价值。你居然敢说这是你的作品？我行了，你就是秦总那个不知道检点的前妻吧？竟敢拿着露娜的作品冒充自己的作品？你是觉得我们国内珠宝协会的人都是瞎子吗？就是。身为设计师，盗用别人的作品也就算了，竟然还公开佩戴赝品，这可是违法的。我看啊，直接报警吧，让这种人待在酒会上，简直是侮辱我。对对对，赶紧报警！等一下，像安之初这种人，报警太便宜他了。这种赝品就应该毁掉，尽孝。你就不怕这条午夜之星是真的？你摔了它会有什么后果吗？真的。各位，实不相瞒，那位国际顶级设计师，包揽了无数国际奖项的月神露娜，就是微微。难怪啊，我还在疑惑
。为什么 Luna 放着 DK 这样的国际龙头奢侈品品牌不合作，反而屡次将作品授权低价卖给秦总？原来是这么回事。没错，在待会儿的酒会上，我们公司专门为获得曙光系列设计授权而举办的庆祝仪式，而他却在这个节会晚上冒用 Luna 的作品，而恰恰就因为这样，我才更加断定，这就是你的赝品。假货就应该有假货的下场，秦总，这种东西不用留着。没错，赶紧处理掉。看你这个脏眼睛，秦天浩，别乱来，动手吧，秦总。真有什么事儿的话，我这个协会干事替你顶着。好呀。为什么？你们都放心吧。安之初，你不用隐瞒。估计待一会儿晨会上就明白，到时候看你会不会公开盗用他人设计，还在行业酒会上打人。你陈副会长的性格，他就算是不死也得扒层皮。要我说呀，这种人就应该踢出协会，全行业封杀。对，踢出协会，全行业封杀。那个会长，我刚才听您说，会长就是卢娜。怎么了？其实吧，我女儿她也是学设计的。您看，办事是吧？算你好运了。咱们会长为人善良，也带了好几个徒弟。这样，待会儿等会长过来呀、啊，你带你女儿，我来跟会长见一面，行个拜师之礼。把酒啊，也就成了。真的。而且啊，这一次我是死磨硬泡，好说歹说。好不容易说动会长了，带着他的出道之作《夜之心》出席酒会，待会啊，你可得让你女儿好好观摩一番啊！想的太好了！进入协会，全行业封杀！外面在吵什么呢？你说什么？快，带我过去！你们太过分了！我们还有更过分的呢，还愣着干什么呀？上真家伙啊！可可是，再废话，我举报你信不信？把他们俩给我轰出去！敢反抗的话，把他们爹死！我看谁敢！本来呢，你乖乖的滚出我们视线，你还有苟活的机会。可现在陈会长都来了，你只有除名一条路可以走呢。不止呀、啊，宝贝儿，以陈副会长的性子，知道他抄袭，一定会给他发布通告，甚至全行业的封杀。就是警察，到时候肯定也会介入。大白天的，又在做梦。事到如今，你还在催呀？陈副会长亲临，现在就算是我。陈副会长，实在不好意思，或许是这里太过喧闹，叨扰到了你，都怪我没有处理好自己的家事。陈副会长，依我说，这件事也不能怪秦总，都是这个女人在这里胡搅蛮缠，扰乱现场秩序。不但谎称《午夜之心》是她的作品，还拿了个赝品。陈副会长，这赝品啊，我们已经替您处理掉了。对对对，会长，像这样的败类，我作为协会干事，断然不会让这种祸害。危害整个行业。没错，像这样的人就应该全行业封杀。够了，开，开封杀是你们才对。我看，开封杀的是你们。陈副会长，我刚刚回国，也是第一次参加国内的行业酒会，就遇到这样的情况，所以这就是你再三邀请我来参加酒会的目的。安之初。这里哪有你说话的份？你也不撒泡尿照照自己？你不，水，敞口就是屎尿屁！告诉你，这是行业协会开办的酒会，不是厕所。是谁准这种祸事进入会场的？来人，你天空的女人，伸出去！我，哎，你，哎，哎，陈副会长，陈副会长，陈副会长。会长你知道维维什么身份，就不妨千红皂白的把他请出去。你就不怕会长来了向你问责吗？再给我说一遍！秦总，那是陈副会长啊，是你。陈副会长，秦总他一时着急。再说这件事，要是被会长知道了，恐怕不太好吧？你们想知道
会长者的下落。好，会长，这几个人该怎么处理啊？会长，他竟然是会长！这到底是怎么回事？不是说他只是一个被秦氏驱逐的前妻吗？怎么变成行业协会会长了？秦天昊，这到底是怎么回事？我们需要一个解释。我他妈怎么知道？完了，这下我们完了。这不可能呀！陈副会长，这一次酒会我有点失望。是我的疏忽，近期疏于管理。不过这样也好，不然我怎么能看清楚这些人的嘴脸？刚才不是一个个叫的挺欢的吗？怎么现在没动静？韩小姐，实在不好意思，刚刚都是因为秦天昊被他给蒙蔽了，所以出现不去。韩秦姐，对呀、啊、对呀、啊，安会长，我刚刚一直在想，像您这么心软明媚的人，肯定不会做这样的事情的。我，这，各位倒是甩的一手好锅呀。刚才不是有人说我姐盗用别人的设计吗？还说我姐在这个酒会就是对他们的侮辱，现在怎么不说了呢？说会长盗用别人的设计，这句话是谁说的？给我站出来！你，就你，刚刚不是要报警吗？你们好啊，你们真好啊！我想，我们，我们也不知道韩小姐是会长啊，所以我才。才不是什么！如果我不是会长，就可以任由你们羞辱了。会长，误会，这一切都是误会。好，我姑且可以当做是误会，但，但这条项链，你们得给我一个交代，它可不是赝品。你少来这套！这条五颜之心，他怎么可能施展到？去掉！这条五颜之心就是我求着会长带到现场的，你说是不是真的？这条项链市场价值四千八百万，秦总是刷卡还是？还是？姐，这条项链有人替秦总赔，你们说是吧？我们刚刚只是说着玩的，不能那阵，不能那阵。我只是一个小小的干事，哪拿得起那么多钱？废话，这会场都是监控，你们想赖账吗？秦总，帮帮我们都是为了帮你啊！这项链也是你自己摔的，四千多万对你来说也不多。你看，我跟你很熟嘛，你不说了，那是要赔他，够了。陈会长，我们知道错了，我们现在再也不会了，会长。够了，你们三十。一人拿走一千二百万，加上秦天昊的一档，凑齐赔偿，然后从我的协会滚出去！我不想再看见你们。周会长，这你高抬贵手了。我是做珠宝市场渠道的，万一这件消息要传了出去，行业内就没有人再跟我合作了呀。会长。我这辈子都赚不到一千二百万，您这是要我命啊，会长！会长，我不应该说那些话，求求您大肉大量，饶了我吧，会长！刚才你们说要把我踢出协会的时候，让全行业封杀我的时候，摔坏我午夜之心的时候，可曾想过现在我不过问，已经是对你们最大的仁慈。给人事部打电话，发布全行业通告。小楚培、陈炳，这三人从今天开始开除会籍，并吊销行业尊重资格，全行业封杀。是。除此之外，限你们三日之内交齐赔款，不然等着警察去找你们吧。几十年的积蓄，全。还我职业生涯！你还我未来！嘴长在你自己身上，你自己说的关我屁事！秦天昊，你作为带头者，是不是也应该向协会和会长做一个交代？程副会长，那个，看在我是支出丈夫的份上，给我个面子。某人不是让我昨天晚上签了离婚协议，净身出户吗？现在说是我丈夫，不合理，也未免不合法吧？秦天昊，还有这回事？那个，不好意思啊，程副会长，我要上台宣布祖国系列授权的事儿啊，失败
是没有。你，会长，难不成曙光心了已尽？别担心，好戏才刚刚开始。对呀、啊，秦总，这个项目我们也投了不少钱啊。您不是说今天给大家看授权合同的吗？对呀、啊，对呀、啊，你以为我没有准备吗？大家放心，授权合同呢，我已经给大家准备好了。播放一下授权合同图片。合同呢？菲菲没给你吗？秦总，我找王老师要过，但是王老师一直推脱，就。那个各位，不好意思啊，工作人员这边出了点差错，请大家稍安勿躁，我去要一下合同图片。张飞飞，授权合同图片发过来了。呀，我赶紧等一下，我这就发，我这就发。秦总啊，你都亮了，在场的各位有一壶，怎么，授权合同还没准备好？啊，快了，快了，那边的电磁接收软件出了点麻烦，暂时传不过来图。你就给陈副会长看一下你手机里电子软件上的授权合同，不就行了？没错，我自认在协会里还是有影响力。相信大家是会相信的，相信相信会长，相信我们相信会长，我们相信大会长，相信陈副会长。这，我，秦总，这有什么好犹豫的？难道说根本就没有那份授权合同？你们这什么鬼啊？合同我当然有，这是这是什么？你说我污蔑，那你就拿出合同来狠狠的打我的脸啊！秦总，您不会真的没有授权合同吧？秦总，你这么搞，之前说的投资，我可得再好好考虑考虑了。秦天浩，我以珠宝协会副会长的名义，要求你公开同路的关于曙光的授权合同。各位，各位，请冷静一下，听我解释啊，秦总。
们公司刚刚接到消息，月神露娜其本人并未将曙光这套设计授权给贵公司。兄弟啊，你是不是要给大家一个解释啊？不是，不是这样的。经董事会决定，将撤回原来的十亿注资。另外，按照合同约定，贵司需要在一周内支付我司三个亿的违约金。王羲之，不行，不行，不行，我不能撤回投资。如果金氏集团公布其上市，我就完了，我就完了呀！秦先生，请你冷静一点。这是公司的决定，我只负责传递。另外，是贵公司违约在先。我没违约，我不知情啊！从刷违约那个先生骗我，他就是卢达，所以我才……所以秦总，你是真的没拿到曙光的授权喽？秦总，您这是违约呀、啊！我们公司的投资是不是也退还呀？秦总，合作的事我看还是算了吧。别接！别接！别接！别接！到了卢达老师的联系电话，我现在就打给他，他一定会帮我的，一定会。哎，秦总。怎么不可能？就凭你那个秦氏集团，是怎么能把第一天才能涨？所以，你秦氏行业协会的会长也是卢达。对。支柱，支柱，支柱！之前都是那个狐狸精骗我的，我还是爱你的。你要相信我呀！相信你个屁！像你这样垃圾，给你滚到相声沟里，别来烦我去！只好。这位秦先生，请出去。支柱，支柱，你听我解释啊，支柱。你还是先跟你合作过的公司解释。支柱，支柱，你听我解释啊，支柱。没想到，秦天昊竟是这样的人。我也没想到，他现在变成了这样。算了，不说他。对，对，不说他了。安小姐，您作为本次酒会的特邀嘉宾。以及世界顶尖服饰珠宝的设计大师，是否能请您上台啊，为大家伙啊，分享一下在设计方面的思路以及您的见解？没见，变化挺大嘛。听说你离婚了，怎么样？要不考虑一下，嫁给我、啊？高振，你果然还是和三年前一样，令人恶心。怎么说话呢？好歹我也是你前男友啊。怎么样？三年没见，有没有想我呀？姐。这人谁呀、啊？一个死皮赖脸的前男友。我结婚后，他仗着高家的名义一直骚扰我。后来我就逃到国外，没想到我刚一回国，他就跟着来了。原来如此，这位先生，我要需要提醒你的是，这是我们行业协会的酒会，如果没有邀请，请你出去。我爱在哪儿就在哪儿，你管得着吗？哎、安志说。你说当初你要嫁给我，还至于跟那个什么叫秦天昊的离婚吗？你看，现在都来转去，你不还得做高家的媳妇儿？<笑>那我就送你一个字，滚！臭婊子，你别敬酒不吃吃罚酒。一个二手货，我给你点脸，你还拎起牌坊来了？我告诉你。
齐宇，找没事吧？这不，敢找人打我？我告诉你，你的未来现在就攥在我的手中。你刚刚抄袭罗娜的事儿，可是事实。啊，副会长，要怪就只能怪高先生给的太多了。没错，我们刚刚已经跟高先生达成了合作，要进军海外市场。国内这点市场，我们还不稀罕呢。果然，换了新主人之后，叫的声音都比之前大了。安小姐果然是人仰天翻地，就是不知道。从头到尾，不过就是拿着会长的职位压我们一头而已。冒名顶替一事，大家有目共睹。要我说，您还是自报道歉为好。你看，你的职业生涯都握在我的手里，你说我攥没攥住你的未来？支出啊！你就别再挣扎了。你看，你现在也单身，我对你也爱慕已久，不如咱们就……是谁说他单身的？哎，小姐。我知道虽然这样，但是我还是忍不住。你愿意嫁给我？你愿意嫁给我？有备而来，傅先生，你还真是狡猾呀。还不是担心追安小姐的人太多，恐怕排不上号吧。原来你也有开的。当然了，我害怕了。这种事呢，都说是没有底线。我是左撇子，他工作的时候弄到手，我会心疼的。今天这么多人在，我就点你这个机会。不过我可还要再考虑考虑哦。我很期待。你他妈算什么东西？敢跟老子抢女人？你干什么？闪开！美好的时光总是有人打扰。那就劳烦傅先生解决一下了。乐意下了。哼，装神弄鬼，开始吧。什么事儿？赶紧说！不好了，高总，我们集团的股市遭到狙击，已经跌停了。什么？股市跌停，遭到狙击？你在说什么呀？我们平白无故的为什么会遭到狙击？还有，是谁有这么大能耐，能让我们股市跌停？高总，对方是 D K 旗下的一家公司。D K。
他们有毛病吧？他们为什么会盯上我们？想再次提醒，此刻站在台上的傅先生就是 D K 的继承人。什么？你刚刚说你要攥住我夫人，那我只好。不可能，这不可能！这一切都是假的，对不对？他们，他们都是你请来的演员，对不对？你说是那就是了。我劝你，还是看一下股市吧。现在回去，也许还不晚。啊啊！这不是真的！你，你给我等着！你们都给我等着！我的事实，我的事实，风哥，陈会长，呃，那个，要是没什么事儿，就先走了吧。站住！谁呀？谁呀？刚刚听说。你们三个在酒会上不断的赔偿。本来你们受到应有的惩罚，乖乖离开，我也就不再追究。可你们偏要主动。顾总，我们，我们刚刚是被那个高震骗昏了头。对，所以，所以你们就要付出应有的代价。大将军，呃，都是我不好，呃，都是我不该，求求你，大人有大量，看在我和你父亲多年的情分上，你给副总说说，就放过我们这一把吧。海外市场的事情，就等你们出了监狱再说。风，当当你们公然造谣诽谤，对我的夫人进行人身攻击，损害她的名誉权，并且对她。你说这个在国内该判多久？回少爷，以他们三人的情况，国内判刑应该在一到三年。傅先生，安小姐，我错了，我真的错了，我给你们跪下，就放过我们一马吧。三位，人在做，天在看，你们好自为之。请坐，请坐。好了，小子，不要你了。我就骗了他一次而已，我又不是有心的。这个有心狗肺的人，我又不敢帮了他这么多。没事儿，微微，爸爸要给你找对一条新主。新主路，只要你抓住这次机会，绝对能够带领咱们专家起飞终点。这件事情不难，那就绝对没问题。是通奸的会长，虽然便宜点儿。会长是露娜，那就是说，我成了露娜的徒弟，就成为了那位神秘会长的徒弟。爸，那我能报仇了？你瞧你那点出息！我不管。让那个安之处付出代价。好，总之啊，咱们先去门口等着。见了会长，这嘴一定要甜点儿啊。快快走吧。
放心，目前那女的表现还不错，我暂时是不会跑的。是协会的会客厅，你们在这里大呼小叫的，成何体统啊？就是，爸，这就是我和你说安之处。哦，安小姐是吧？我听说你也是名设计师，你如此尖酸刻薄，多少有点失体统。老师了，什么废话！我再告诉你，一个外人不知道，我的老师露娜，就是行业协会会长。哦，所以呢，安之初，你不用故作镇定。今天你借着陈副会长，你再去为何心霸道这件事情，那我一定会告诉我的老师的。到时候，就算是陈副会长来。你也保不住你自己。事情还真是在往一个意想不到的方向发展。没想到吧？到最后我还是一我劝你啊，现在赶紧站起来给我道歉，然后带着你的狗，乖乖的滚出去。等会儿我要跟我的老师在这说话，你留在这儿。会刺了我老师的眼睛，要不要脸啊你？人家收没收你就一口一个老师的叫，真不害臊。再给我说一遍，我还又说了怎么了？你真不害臊、啊。你，我跟你拼了！系列的设计图啊！你干什么你？微微，这真的是曙光系列的设计图，没错呀。阮微，你赶紧把图都还给我姐你。老师的设计图啊，被随身带在身上。说，那幸好姐姐。微微，微微，你不觉得这个设计图如此重要？想必也没那么容易呀、啊。这里面是不是有什么误会啊？爸，你老糊
涂了吧？这份图纸明明就是数二十里图。我知道了。原来你是这样计算？哦，什么意思？你不用在这装傻，我已经猜到了，一定是你。知道用了什么办法接近会场，然后抄袭的，然后再用这张图纸给你买钱，对不对？笑什么？我笑你好像不太聪明。我笑你笑。就把这份图纸给撕了，我看你还笑什么？
，眼熟吗？什么消息会在我这儿？你难道还不明白吗？你以为露娜为什么会放着 D K 这个大集团不选，而选择秦氏集团？又为什么会在今天一改常态的拒绝胜诉？因为露娜就是我在国外的画面，而且你很清楚，我每次寄给秦氏集团的作品都是免费的。你冒名顶替，有偿卖给秦氏集团。微微，真是栽到钱眼里去了！不要再过来了，你再过来我就我就不安心了。阮微微，干了这些山不到台面上的事情还少吗？但凡明面上的魄力多一些，也不至于赖一个现在的下场。你闭嘴！你闭嘴！你闭嘴！你们，微微。陈副会长有句话我很赞同，让你加入行业协会，就是他这辈子做过最大的一件错事儿。白痴种，你就算再厉害，不也是被秦定浩踹了输赢，你一个人没人要你埋怨，你得意什么？秦定浩被你埋，也只有你这种人才会当做一块板。夫人，怎么都不可以给我说秦定浩的消息。是我这个 DK 的继承人不配拿出他。DK 集团继承人，凭什么安之洲？我到底哪一点比不上你？凭什么你运气那么好？凭什么全世界都围着你转？从你把自己定位成男人的附属。那一刻起，我们就不是一个世界的人。你少在那故作清高 ！D K 集团继承人，你不也是靠男人？你以为所有人都和你一样？露娜月神在国际服装设计领域的地位，是支出靠着自己的天赋和才华打下。而且要讲真的，你猜，如果我放出我们订婚的消息？ D K 的市值又会增长多少？恒星之所以有行星的环绕，是因为它足够重，也足够的强，人也是一样。可惜啊，像你这样的人，这种道理你是一辈子都不会懂的。会长，这不你俩要怎么处理啊？呃，会长，我们父女是有眼无珠啊，我女儿她也是一时糊涂。在铸成大错呀！我求你放过他吧，阮干事，有件事你恐怕搞错了。阮微微在未经我同意的情况下，冒充我的名义，出卖我的作品来进行牟利，这不仅触犯了国家的法律，也侵犯了我的利益。种什么瓜得什么果，就算我放过你，因他而破产的秦天昊也未必能放过他。我们是江海分局的，我们刚刚接到报案，这里有人涉嫌诈骗，请问阮薇薇、阮女士是哪位？总算结束了，姐，要不要我送你回去？好，谢谢。我先扶着送你吧，我去上厕所。不去，不然，请吧。我们不用等秦月了。他说不用等他。